Buon pomeriggio, sono Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, e grazie per la vostra presenza, siamo molto contenti di inaugurare con questo primo incontro questo luogo bellissimo del festival, con me Vida Merania, eh, cittadina irano-svedese, moglie di Ahmad Reza Jalali, cittadino medico, scienziato iraniano svedese, condannato a morte in Iran. Eh, vado subito al tema dell'incontro chiedendovi se vorrete al termine di fermarvi qui dove c'è il tavolino dei volontari di Amnesty International, se vorrete avere più informazioni sulla nostra organizzazione. Eh, L'Iran è stabilmente il secondo paese al mondo per numero di esecuzioni dopo la Cina. È molto complicato tenere il conto di tutte le condanne a morte eseguite, in quanto alcune avvengono in pubblico, altre in segreto, ma le attiviste e gli attivisti per i diritti umani in Iran e in esilio riescono ad avere un quadro abbastanza esauriente sulla pena di morte in quel paese. Eh, nel 2021 le esecuzioni sono state sicuramente più di 250. A oggi, dall'inizio dell'anno, sono state 108, una media terribile, di più di una al giorno, che se continuerà questa tendenza rischia di tornare a diversi anni fa, quando le esecuzioni erano circa mezzo migliaio ogni anno. Nella maggior parte dei casi eh, le condanne a morte vengono emesse per reati di droga, o per omicidio. Eh, L'organizzazione Iran Human Rights eh, ha calcolato che dal 2010 le esecuzioni sono state 6.520, quindi negli ultimi 11 anni e qualcosa 6.520 esecuzioni. Di queste in media una ogni 100 riguarda persone che avevano meno di 18 anni quando hanno commesso il reato o il presunto reato. L'Iran è ormai rimasto forse l'unico paese al mondo a eseguire condanne a morte nei confronti di minorenni al momento del reato in violazione completa della norma del diritto internazionale che vieta proprio di eseguire condanne a morte per reati commessi da minorenni. E sono state sempre dal 2010 65 le esecuzioni di questo genere. Eh, normalmente i processi che terminano con la condanna a morte sono irregolari, basati su prove estorte con la tortura, con eh, scarsa se non nulla possibilità di difendersi. Dicevo la maggior parte delle esecuzioni riguarda reati di droga o omicidio, ma negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2019, ci sono state esecuzioni che possiamo definire per motivi politici eh, nei confronti di appartenenti a gruppi etnici minoritari come i curdi o come i baluci, soprattutto a partire dal 2020 le esecuzioni dei baluci sono aumentate in una maniera esponenziale. E ci sono state anche esecuzioni di attivisti e persone che avevano preso parte all'ultima grande ondata di proteste in Iran nel 2019. Quindi questo è un quadro sconfortante. Eh, e la storia di Ahmad Reza Jalali, che ci racconterà tra poco sua moglie Vida, ha a che fare col tema della pena di morte, ma ha a che fare anche con un secondo aspetto molto preoccupante, ed è la detenzione, l'arresto, il processo e le condanne di cittadini con doppio passaporto, iraniano qualcosa, dove quel qualcosa è molto spesso europeo. In altre parole è come se le autorità iraniane eh, utilizzassero come pedine di scambio eh, cittadini con doppia nazionalità per ottenere vantaggi diplomatici o di altro genere. Poche settimane fa, dopo 
lunghi anni di carcere separati dalle loro famiglie sono tornati a Londra due cittadini irano-britannici e, e questo è accaduto perché l'Iran ha ottenuto il pagamento di un vecchio credito di guerra con la Gran Bretagna risalente agli anni, agli anni 70. Ma ci sono molti altri eh, prigionieri con doppia cittadinanza, altri inglesi, francesi e altri ancora, e, e soprattutto c'è Ahmad Reza Jalali, una storia che adesso Vida Merani racconterà, sulla quale vi chiediamo, per quello che potrete, e lo chiedo a voi come pubblico, firmando gli appelli di Amnesty International, lo chiedo alla stampa che sta assistendo a questo incontro, lo chiedo alle istituzioni di fare qualcosa, perché è una persona che ha un cappio al collo e questo non è un modo di dire. È esattamente quello che sta patendo da cinque lunghi anni. Vida, a te la parola. Hello? Hello? Yeah. Yes. Um, thank you very much uh, for inviting me. Um, my husband is um, almost uh, six years uh, in the prison in Iran. Uh, he went uh, to uh, uh, just um, the one business trip for two weeks, um, and uh, one week uh, he was um, in Iran in the conference, and after the next uh, Second uh, week, um, the, he arrested uh, by uh, security intelligence um, the, in Iran. And uh, after that time, um, he was um, seven months um, the, in uh, solitary confinement, uh, and uh, he didn't access uh, to any lawyer. And um, also, the, he was uh, three months uh, um, uh, hunger strike. Um, after that time, uh, the, um, from the beginning, I follow his case. Um, uh, from um, uh, the uh, a lot of um, activists, um, human rights, and the amnesty, and um, the, he's uh, just uh, was a scientist uh, in um, the. In uh, Italy, uh, he worked uh, in the Criminal uh, University and uh, also in um, Sweden in Karniska University. He was only a researcher there, and uh, but uh, unfortunately, they arrested him uh, for spying to Israel without any evidence against my husband, and uh, they didn't have uh, any evidence, and uh, he didn't. Uh, never confess. Uh, he had collaboration with uh, not uh, only Israel, not uh, in other country, because he uh, uh, didn't have anything uh, to uh, uh, can do spy against uh, his uh, own country. But um, unfortunately, uh, Iran had uh, a video broadcast and uh, show is, uh, his uh, completely the, uh, is a spy, and uh, he show, they showed um, the, his colleague in Italy and in Sweden is a um, colleague from uh, Mossad, but it is not true. His colleague only was uh, in Italy and Sweden. And uh, after that, also, the, the, we couldn't uh, see him uh, uh, for uh, six years, and, and during um, six years, uh, me and my children uh, cannot um, the, have um, the, any contact for, for um, the first um, the eight months. We didn't have any contact from uh, him. After that, um, he could, uh, after um, change um, his um, the place from um, the isolation to um, the public area, and uh, he could um, contact with us. Um, but uh, um, uh, after also after that, um, they transfer him again uh, from um, November uh, 22, uh, 2020 uh, to the, uh, also solitary confinement again. And um, the, after that, we don't have um, the, any more news about how is the uh, situation. He, uh, uh, is a uh, forbidden call us. Uh, we cannot have any direct uh, call from him. 
And um, after um, the, that time, was also the, um, his health is not good, and um, they did. Um, uh, he went to hospital because uh, he needed uh, doing um, stomach surgery, and um, he did uh, after um, um, a night um, his surgery. They transfer him again, um, again to the prison. And uh, they did uh, a lot of um, um, unhuman rights, um, like I said before him. Uh, his uh, mom passed away and also, but uh, they didn't uh, allow to him. Uh, met uh, his mother and um, the, it's uh, suffering because it's a kind of torture we have um, against uh, to our family and, uh, and uh, also my husband. Um, my husband only is a, a researcher, a scientist. He works, um, he study in Italy, in Sweden, and um, he has uh, um, uh, two PhD, uh, one master. After that, um, now they put him in the, the a prison for six years without any evidence. And um, it's a um, kind of um, suffering for us because it's um, uh, Iran forbidden. Um, the um, the show is um, the, they don't have any, they don't have any evidence why they arrested a person. And uh, he didn't have any confess, uh, confess against, uh, to, he had a collaboration with not only Israel, other countries also. From that time, uh, so, uh, 26, um, uh, 2016, until now, I'm following his case um, uh, by Amnesty International um, from Italy and uh, also Sweden, uh, international in the, um, uh, Amnesty in UK and um, UN, and um, the, also the, by the governments, um, the EU governments uh, and the EU parliament. Uh, but uh, he's until now is under this um, penalty sentence. And um, it's not changing anything. We ask uh, also uh, for um, the review his case again, but uh, they didn't do that. And uh, it's not uh, any appeal. Uh, first, uh, they did appeal, but uh, after that also, the, uh, they, the, uh, again, um, they gave him uh, this sentence again. And um, but um, the, uh, now the, um, the I hope um, is um, uh, everything by um, support uh, of um, a lot of human activists and uh, also Amnesty International and uh, 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 other um, the, like uh, UN uh, community can. Uh, help and support uh, me and my child, my children for um, the, uh, put more pressure to you and um, request uh, from Iran for release my husband. And um, because he's uh, suffering a lot, he's, um, the, he has a kind of torture. When you cannot um, have any call um, the, from uh, the, um, the uh, you cannot uh, have uh, any news from your family, and uh, just that uh, they put him in the prison for a long time is uh, is under a lot of uh, psychological and uh, physical uh, torture, because uh, he lose um, uh, 20 kilogram weights, and uh, you cannot compare that when he went to prison until now is completely is um, uh, because um, the photo from him is uh, completely is um, not the same. And uh, this is um, my, uh, uh, actually, the story for six years, like a nightmare we had from that time until now. My, um, I have uh, two kids, um, my daughter is 19, my son is um, 10 years, for six years. Uh, when um, he went to Iran, my son was four years, and um, now is uh, 10 years. Uh, he couldn't see his dad. And um, every day ask me, where is uh, my dad? Uh, but I don't have uh, any new, like uh, say exactly when he will come back. And uh, is it possible to come back or no? And uh, this is um, uh, for um, me and uh, I think my husband is also the same. 
suffering, uh, the, the a dad cannot um, the, see the, his children for six years. And um, the, we request that we demand Iran and um, also UN demand and um, gave um, a statement um, about um, they should release uh, uh, Ahmad Reza because he's, uh, he's completely innocent, and, uh, but um, they ignore it and they didn't do that. And, um, but uh, we don't know until now how it's going. Sometimes we are thinking uh, uh, um, after a long time uh, we cannot uh, see his crop also after um, uh, something happened for him. And uh, my request uh, from um, uh, human rights uh, activists and uh, also uh, Amnesty and uh, other people uh, can follow on the, my husband's case uh, uh, from a EU country for um, help and support uh, my family for um, they can uh, release him and return him uh, to our family. Thank you. Insomma, avete eh, capito, in un paese normale la matresa Jalali dovrebbe essere a capo di qualche dipartimento governativo di risposta alle emergenze, ai disastri, perché quella è la sua specializzazione. E invece accusato falsamente di spionaggio si trova da sei anni in carcere, cinque dei quali sotto condanna a morte. E, e avete sentito proprio la, la, dalle parole di vita la crudeltà del trattamento carcerario, questo entrare e uscire dal, dalla zona pubblica del carcere all'isolamento, eh, questa minaccia costante dell'esecuzione dell e, e tutto questo per, per aver rifiutato lui di fare la spia e per questo essere accusato di aver fatto la spia. Eh, Volevo chiedere una, una cosa a Vida, se ufficialmente o non ufficialmente le autorità iraniane hanno fatto sapere eh, cosa pretendono eh, in cambio della scarcerazione di Ahmad Reza. Um, Uh, only um, just um, the reason Ahmad Reza is uh, in the prison at the moment before um, uh, uh, arrested him uh, when he went to Iran uh, for a conference uh, they asked him for uh, can you uh, collaborate for, uh, with us for doing a uh, spy from EU and uh, he rejected after he rejected, um, uh, next time when he went to Iran for other conference, and uh, at that time they arrested him for um, doing a spy um, to Israel, because um, they demand um, do a spy for I Iran. He reject, and after that, um, now is um, my husband is completely um, hostage in Iran, like uh, other um, dual national people, because a lot of people um, they arrested uh, for spying in Iran, and um, the, but uh, uh, they don't have any evidence. For um, the, any crime, we should have uh, evidence. Without any evidence, we cannot say anybody uh, uh, is um, the, um, the, confess, uh, should uh, have confess or other, but uh, just uh, in Iran, they put um, them for a long time in uh, solitary confinement. After that, uh, they get like some movie and like a video and uh, show uh, he's guilty, but uh, it's not true. And um, we had uh, the same story like um, other, but um, the, is uh, recently one of the Iranian, uh, also the double national um, people, Nazanin Zaghari, she was uh, in Iran. She arrested uh, for six years. Uh, she released them um, recently. And um, the, uh, Iran got a huge money from UK. 
instead of that, um, there, there really is um, her. And uh, also for other dual national people, uh, in different way, they want to, die, like as uh, other um, hostage, and want to get some point from US or um, UK and the EU country, and uh, depend on the people. Uh, some of them, they want to swap, they want to, other people wants to get money, and uh, we don't know exactly what uh, they want to have from Ahmad Reza. And, uh, but uh, it's um, um, just um, uh, Ahmad Reza was a scientist, not uh, more, and uh, they don't have any evidence against to him show um, he is guilty. Un'altra cosa che ha detto Vida che vorrei sottolineare è l'uso delle confessioni televisive. Anche questo è un è una caratteristica quasi unica al mondo eh, per cui le persone vengono sottoposte a coercizione, a volte anche torturate eh, e vengono, fatte, vengono obbligate a fare delle, delle, dei video in cui ammettono la loro colpevolezza e questi video vengono mandati in onda sulla tv nazionale, quindi voi dovete immaginare una situazione in cui c'è una persona che compare in uh, un programma televisivo dicendo sì io sono colpevole di aver fatto la spia o di aver uh, commesso qualche altro reato um, poco prima di arrivare in, uh, in Italia per questa serie di incontri che, che Vida ha avuto anche con rappresentanti istituzionali e, è riuscita a sapere che suo marito è stato picchiato all'interno della farmacia della prigione e vorrei chiedere se ha qualche altro dettaglio. You wrote us that Amadres was beaten in the pharmacy of the prison. Can you tell us something about it? Uh, exactly three days ago also he went uh, to pharmacy for uh, get uh, his prescription but uh, unfortunately they gave him um, uh, two uh, prescription, two tablets and the third one they didn't give him and uh, he asked um, the, from a uh, um, the person was working there and um, they, uh, he ignored and uh, just uh, he was uh, beaten with uh, that person and um, there was uh, uh, some uh, witness there and uh, um, informed to his family also he was uh, beaten in the pharmacy and uh, it's um, completely is, uh, under a lot of uh, torture at the moment for getting a small um, tablet in it uh, to fight there. E, come ha detto Vida, quella di Amadresa è anche una storia italiana, una delle storie che riguardano anche il nostro paese perché Amadresa Jalali ha trascorso del, del tempo in Italia all'Università del Piemonte Orientale a Novara. E, e da questo punto di vista vorrei chiedere a, a Vida se ha una richiesta particolare al governo italiano, alle istituzioni italiane perché facciano qualcosa per, per lui. Yes. Um, my appeal from uh, Italian government. Uh, my appeal uh, from the uh, Italian government, um, the first uh, I want to say uh, thank you for their support, uh, um, Ahmad Reza, um, uh, but uh, you know the Ahmad Reza um, the study, work and uh, also um, the live in Italy and uh, I think uh, his uh, colleague um, the very closely follow his case and I hope um, uh, Italian uh, government wants to very closely um, uh, follow his case from Iranian regime and uh, also can uh, re uh, release Ahmad Reza and uh, return to his family because um, the uh, Italian government um, has a very good relationship with Iran 
and uh, I hope uh, they prioritize um, human rights um, uh, more than political and uh, economical issue because uh, uh, it's um, a scientist is uh, suffer his life um, for the more than um, like his uh, 30 years his life for science is not uh, uh, true is uh, stay in the prison for a long time is not fair. I hope uh, they want to consider and um, support um, he because he's under a lot of uh, torture and uh, wants to release and return him to our family and after that is uh, we completely pass uh, our nightmare because for six years uh, we have uh, a nightmare is every day is something happening to our family, and uh, uh, we can uh, you cannot imagine how is uh, we are living uh, every day. Is, uh, we are waiting. We have a lot of stress in our family. As uh, look like um, the, you are waiting a person, but you don't know when he will come back. You don't have any good answer for uh, your kids. You can say he will come back. Uh, that time, and um, my son is growing every day, but uh, he cannot see his dad, also his dad cannot see how his, his uh, kids uh, grow up. And uh, I hope um, Italian government can help and support me and my family. Thank you. Amnesty International si associa a questa richiesta. E Vida giustamente pone, pone l'accento su, yes. su questo aspetto di, eh, di un, due figli che crescono senza avere il papà accanto e senza avere notizie su di lui. E il minore non lo vede da quando aveva 4 anni e ora ne ha 10. E la maggiore non lo vede da quando aveva 13 anni e ora ne ha 19. E questo rende ancora più, più crudele questa, questa storia. Quindi, Veramente speriamo che il governo italiano, insieme agli altri governi dell'Unione Europea, agisca per porre fine a questo incubo presto e far tornare a Madresa, a Stoccolma, dove la moglie e i figli lo aspettano. Eh, io chiedo agli organizzatori se, se è prevista la possibilità di avere anche domande dal pubblico. E non è prevista la possibilità c'è un segno enorme che... ok, va bene, grazie. Eh... And uh, also, uh, I want to say that for uh, journalists, they are working um, the, here, and um, the, they have a lot of uh, freedom now. is uh, better than uh, Iran. A lot of uh, Iranian journalists is working, but uh, uh, they have a lot of limitation when uh, they want to uh, say um, something against the government. Absolutely, they will um, arrest uh, them. One of them, the also person, uh, is, um, he was just a journalist in Iran, Ruhollah Hizam, um, the Iran, um, took him uh, from Iraq, and um, the after uh, had a like confess video against to him. After that, um, uh, they uh, also, unfortunately, uh, executed him. And uh, we want to say uh, a lot of um, this uh, sentence is happening to Iran without uh, having any evidence um, uh, against them, like as a journalist, a journalist just uh, just was a person wants to like as a report um, some news 
in the public, but unfortunately he had uh, this kind of um, uh, penalty and now is, uh, his family in uh, France uh, is um, without the dad. And uh, I hope um, the, that um, the show is completely is it, is it happening. And I hope um, uh, uh, all um, the people, they are working uh, for um, human rights, like uh, Amnesty International and uh, other uh, human activists uh, support um, all uh, innocent people in the world for uh, and also fight for them for release them because uh, they need um, help and support uh, from human activists like uh, amnesty and the un and uh, uh, other organization can help and support uh, the innocent people in the world grazie thank you questa è un'altra storia Terribile, eh, la storia che ha raccontato Vida di questo esule giornalista che dalla Francia curava un portale di, di informazioni che è stato attirato in Iraq, non si capisce bene come, e, e poi per accordi tra i servizi dei due paesi eh, quelli iraniani sono, a sono andati a prenderlo in Iraq, lo hanno portato in Iran e nel giro di pochi giorni eh, lo hanno messo a morte. E come potete immaginare esprimere il dissenso in Iran è, è, comporta un prezzo molto, molto caro le prigioni sono piene di attiviste, attivisti per i diritti umani anche di eh, persone che portano avanti campagne contro la pena di morte eh, uno dei casi più noti al mondo a livello internazionale quello dell'avvocata Nasrin Sotudé, eh, che è un'avvocata di fama internazionale che è tuttora in, in carcere, ha passato lunghi periodi di carcere in precedenza, ma quello attuale è riferito al fatto che ha preso le difese delle donne che eh, nel 2019 e in seguito avevano eh, sfidato il divieto di indossare il velo in pubblico mm, si, si chiamavano i mercoledì della protesta ogni mercoledì eh, le donne si toglievano il velo in luoghi pubblici eh, e Narserin Sotudè ha, ha difeso alcune di queste attiviste e, e una delle cose per cui l'hanno condannata è che è andata a trovare da avvocata le loro clienti rifiutando di indossare il velo come gesto di, di solidarietà. E molte attiviste sono in carcere per reati vergognosi legati alle proteste contro il velo, uno dei quali è istigazione alla prostituzione. Questo è il modo in cui le autorità iraniane considerano queste forme di, di sfida, di protesta pacifica e non violenta. Volevo chiedere a Vida come il governo del paese che, che in cui lei vive, la Svezia, sta, sta aiutando a lei e la sua famiglia anche a lavorare su questa, su questa storia. Uh, exactly. Sweden, uh, uh, unfortunately, has a silence diplomacy against uh, my husband's case. And um, they uh, they are following his case, but not like is happening uh, exactly because it's uh, he's uh, under this sentence, and uh, is not uh, anything happening. If uh, they uh, always said um, they raise his case very closely, but is nothing happen. And uh, uh, but uh, also Ahmed is, uh, uh, was a professor in uh, Belgium. University, UPO University, and um, they are following his case uh, more and closely than uh, Sweden. And, uh, but um, uh, my demand uh, from uh, uh, Italian government, they can um, the, um, the, um, uh, by help uh, other EU countries like Sweden and uh, Belgium, and uh, 
uh, other EU country can um, help and uh, support for release my husband because it's uh, uh, until now is not change anything if um, the, is uh, like as uh, we had a um, uh, strong support from Sweden or other EU country until now Ahmad Azza should um, uh, cancel the sentence first and then release but it's nothing happening we are the same um, steps uh, we are from the from beginning is under this sentence and uh, I hope um, and um, my appeal from the Italian government and um, by uh, Sweden and Belgium and uh, other EU country um, help and support uh, Ahmed Reza first cancel this sentence and after that uh, is released and uh, return to him, his, his family, because he is uh, under huge uh, psychological and uh, physical torture. And uh, because uh, I want to say exactly in, in um, uh, UN um, release um, a statement, a statement regarding Ahmad Reza case, and uh, say uh, there is uh, not any word except um, the kind of torture they had against Ahmad Reza because Ahmad Reza is completely innocent. Allora. Eh... Ci avviamo alla conclusione di questo, di questo incontro. Avete capito che qui non è più solo una questione di diritti umani o, o, o di giustizia, perché la condanna a morte è, è arrivata attraverso i vari, le varie revisioni giudiziarie a essere definitiva. E, e avete capito che qui il tema è un tema politico, eh, che riguarda Madrese, riguarda altre persone detenute con doppia nazionalità, con doppio passaporto e quindi quello che è una vicenda, quella che è una vicenda politica deve essere risolta anche e soprattutto dalla politica, dai governi, nei loro, nelle loro relazioni con l'Iran per ottenere l'annullamento della condanna e la scarcerazione di Ahmad Reza. Come ha detto Vida, è importante, dovrebbe essere importante che i diritti umani prevalgano sopra altre considerazioni di natura economica, commerciale. Chi si occupa di diritti umani sa che i diritti umani non sono mai al primo posto, però ci auguriamo che almeno nella vicenda di Amatereza possano esserlo, perché come è stato detto anche da, dai relatori speciali delle Nazioni Unite, come è stato detto da più di 100 Nobel per la pace in discipline scientifiche, eh, questa vicenda è unicamente un accanimento nei confronti di una persona innocente che può essere chiamata solo in un modo, cioè tortura. Grazie e date una mano a questa vicenda. Grazie.